Poste di fronte all'alternativa tra figli e lavoro, nell'arco di due anni più di 9.000 donne lombarde hanno scelto la disoccupazione, o meglio, sono state costrette a scegliere. L'analisi del coordinamento regionale donne della CISL su dati della direzione Lombardia del Ministero del Lavoro non lascia spazio a dubbi e mette in evidenza ancora una volta l'impossibilità di conciliare lavoro e famiglia nel primo anno di vita del bambino. E come spiega Mina Busi della segreteria FNP CISL di Bergamo, il fenomeno coinvolge anche la nostra provincia. Siamo in presenza appunto di una situazione che anche per Bergamo non è delle più favorevoli perché se pensiamo che a Bergamo in due anni 1500 donne si sono praticamente dimesse nel primo anno di vita del bambino. Sostanzialmente la difficoltà è sempre quella, è quella di riuscire a gestire il rapporto di lavoro in assenza di familiari di supporto, sappiamo tutti che se non ci sono le nonne, i nonni che intervengono per dare una mano a queste ragazze, purtroppo eh, in, in presenza di un'emergenza di carenza di servizi a sostegno dei, dei bambini, degli asili nido, eh, piuttosto che di strutture che sono veramente scarse sul territorio oppure hanno anche un alto costo e quindi oggi come oggi le famiglie sono in difficoltà a fare fronte alla situazione economica in un periodo di recessione, magari anche il marito in cassa integrazione piuttosto che la moglie con un lavoro a part time eccetera, è chiaro che chi rinuncia al lavoro è sempre la donna e risulta quindi inevitabile procedere a queste dimissioni. Poi ci sono gli orari di lavoro che non sono conciliabili con i servizi, con gli orari dei servizi e dei, degli asili messi a disposizione. Questo è l'eterno problema della conciliazione, non, un, non ci sono delle forme di elasticità tale come ci sono in altri paesi che possono favorire la continuità del lavoro delle donne. Questa per noi è una dimissione quasi forzata dal lavoro e mette a rischio il futuro professionale delle donne per il per il successivo reinserimento lavorativo, queste persone probabilmente non riusciranno più a trovare un lavoro e quindi diventeranno delle disoccupate. Ma cosa si può fare perché famiglia e lavoro non restino due universi separati? Eh, a livello contrattuale le, le categorie cercano di eh, fare delle iniziative in azienda nella contrattazione. Ecco, ci vorrebbe più sensibilizzazione rispetto a questo discorso. Ma soprattutto ad essere chiamata in causa è la politica. I dati dimostrano come sia ancora lontano da realizzarsi quanto auspicato dal Presidente della Regione, Roberto Formigoni. Lui sosteneva che più nessuna donna dovrà dimettersi per difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, ma eh, si fanno anche tanti bei convegni promossi dalla regione, accordi scritti, però poi la realtà è che eh, le donne continuano a dimettersi 